ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു കെ ജി വെയിറ്റ് വരുന്ന ഒരു വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ജംഷിദാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലേക്കൺ കൂടി കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്നും വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ വല്ല കട്ട കെട്ടി കിടക്കണ പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ എട്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റും യോക്കും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുക്കണം എഗ് വൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കണത് ഇത് നന്നായി ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പതപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മതിയാവും നന്നായി പതഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എഗ് യോക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുഴുവനായി ഒപ്പം ചേർക്കണ്ട അതായത് നന്നായി പ മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ ആ മുഴുവൻ എഗിൻ്റെ മഞ്ഞയും പിന്നെ എസൻസുകളും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അതായത് ഒരു കപ്പ് നിറയില്ല ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഓയിലാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓയിൽ ചേർത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ബീറ്റർ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുത്തത് മുഴുവൻ താഴ്ന്നു പോവും അപ്പോൾ കേക്കും ഹാർഡായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ കുത്തി ഇളക്കരുത് പതുക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മുഴുവനായി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുത്ത എഗ്ഗൊന്നും താഴ്ന്ന് പോവാതെ നിങ്ങൾ നോക്കണം അത്രയും സാവധാനം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ചെയ്തെടുക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മോൾഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ബട്ടർ പേപ്പറും അതുപോലെ ഓയിലും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണിത് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചെടുക്ക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൂടെ ചെയ്യുക നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തത്
ഇതിപ്പോൾ ഓവണിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത ശേഷം മോൾഡിൽ നിന്ന് തണുത്ത ശേഷം മാറ്റി മൂന്ന് ലെയറായി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ടേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫ ഏറ്റവും അടിയിലെ ലെയറാണ് ഞാൻ കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കേക്ക് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായി വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മുഴുവനായി ഞാൻ വെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മേലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വിധം നന്നായി തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എന്നത്തേതും പോലെ തന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ക്രഷസുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ അതൊക്കെ നി തീർത്തും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വെക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറും അതായത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരുപോലെ കട്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നൈഫ് ഇട്ടിട്ട് സൈഡിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇത് പറയണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സൈഡിലുള്ളത് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടാനുള്ളത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണ ആ ബൗളും അതുപോലെ വിസ്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ക്രീമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിൽ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി തണുപ്പ് വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിൽ ഐസിൻ്റെ ഇതൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ബൗളൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടും അപ്പോൾ ക്രീം എങ്ങനെ സ്റ്റിഫായി കിട്ടണം എന്നുള്ളത് പലവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ക്രീം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ നാല് മൂല വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു കറക്റ്റാക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം നന്നായി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രീം ശരിയാക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല ചെരിച്ച് പിടിക്കണം സ്ക്രാപ്പർ കൈകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൽ ഫ്ലവർ വരച്ചെടുക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ് ഞാനിതിൽ ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് 
അതൊക്കെ ഇനി തീർത്തു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഈ കളറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ റോസ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നാല് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യണില്ല പിന്നെ നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ റോസ് വരച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം അതുപോലെ കളേഴ്സ് മാറ്റം വരുത്താം അതൊക്കെ തീർത്തും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനായി ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ നെയ്മ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലും കൂടെ ഇടാമെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതേ കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിതിനടിയിൽ ബോർഡറും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോസിൽ മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബോർഡറും വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇത്തിരി ഷുഗർ ബാൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോനാണ് ഇത് വെക്കണത് അവനെന്തായാലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഡെക്കറേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് മേലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കുകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനിതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ നെയ്മ് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൽ ഞാൻ എന്താ ചേർക്കണതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതണതെന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഇട്ട വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അത് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് ഒന്നും വരണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി